gente bonita, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Yo por acá estoy súper contenta de poder estar de nueva cuenta en otro video para todos ustedes. Y el día de hoy pueden ver que aquí atrás de mí está toda mi despensa, todo lo que yo voy a usar en la semana. Y en el título del video ya pudieron ver porque yo tengo todo esto aquí. El día de hoy les voy a estar mostrando qué es lo que compro yo para despensa de 15 días en mi casa para 5 personas es mi esposo, mis tres niñas y yo, entonces les voy a estar mostrando qué es lo que se puede comprar, les voy a enseñar ahorita los recibos de qué fue lo que gasté eh, para que ustedes puedan ver eh, más o menos en cuánto te sale aquí vivir en Estados Unidos cómo es la vida, qué tan caro qué tan económico, para que ustedes puedan comparar y déjenme decirles que este video en ningún momento es para presumirles lo que yo puedo comprar o lo que yo no puedo comprar. Esto es prácticamente yo lo que yo ocupo para mantener a mi familia bien alimentada. Y como les digo, en ningún momento es para presumir. Yo sé que ahorita con la pandemia eh, mucha gente está batallando para comprar su canasta básica. De verdad que pido yo mucho por ellos eh, que tengan todo lo que necesitan para subsistir. Que no tengan que andar en la calle y que esto pronto acabe para que pues lógicamente todos podamos regresar a nuestra rutina normal de vida y pues que ya los estragos terminen pero bueno voy a seguir con el video les voy a mostrar los recibos y pues empecemos el primer recibo que les voy a mostrar es este que fue por una cantidad de 89.73 y a esto le vamos a quitar 20 dólares porque yo compré alcohol entonces en el alcohol por aquí está arriba van a ver fueron dos botellas de vino fueron como alrededor de 20 dólares, 8.99 cada botella, ahí están, miren. Así que eso se los vamos a quitar, vamos a quedar en que son 69.73. Y aparte tengo este otro recibo que es por la cantidad de 136.88. Aquí sí todos los productos son comestibles para nuestra canasta básica, así que este va completito junto con el otro. Y el total de los dos recibos es alrededor de 208 con centavitos, vamos a dejarlo en 209, es lo que yo gasté para mi canasta básica. Les voy a mostrar aquí qué es lo que tengo para que ustedes se den una mejor idea. Y bien chicas, yo generalmente compro tortillas, estas tortillas son muchísimas muchísimas tortillas, yo lo que hago es que las separo y las pongo en bolsitas las congelo, pero este sí nos dura prácticamente como un mes eh, pasadito porque no comemos muchas tortillas pónganle que a lo mejor tres semanas compré también, aquí les voy a enseñar miren cilantro, el cilantro estaba barato, estaba a tres masitos por un dólar así que estaba súper bien, compré un melón, el melón también está económico no recuerdo el precio pero me salió barato Compré chile guajillo Que chile guajillo yo lo utilizo para la birria O si quieres hacer un pozole Este lo hierves, lo licúas, lo cuelas Y te sirve para hacer ya sea tu pozole, tu birria Así rojito, tu menudo rojo Entonces para eso lo utilizamos nosotros el chile guajillo Abajito de aquí tengo huevos El huevo ahorita está súper caro Yo compré estas dos cajas de 18 huevos cada una en $2.99 cada una la verdad es que está caro porque yo he llegado a comprar una cartera por $1.99 así que esto es caro ahorita tengo por acá plátanos, yo compro mucho plátano y si se fijan tengo plátano que está un poquito verde porque le doy tiempo para que se madure durante la semana y por acá atrás tengo uno más amarillo que ese es el que empezamos ya a consumir de una vez tengo tomate Pueden ver que compré mucho tomate, yo uso mucho el tomate cuando cocino, ya sea para hacer una sopa, para hacerlo mi ranchero, para ponérselo a huevito, para todo yo uso tomate. Tengo por acá un melón, compré otro melón, este melón estaba caro, no recuerdo el precio, pero estaba más caro, creo que 69 centavos la libra, estaba más caro, aquel eran 3 libras por eh, creo que un dólar o algo así, así que estaba más barato aquel. Tengo por aquí elotes, este lo compré para hacer un caldo de res en la semana porque creo que mañana, a lo mejor lo hago mañana. Díganme si le quieren que les haga la receta y se las pongo para que vean cómo yo hago mi caldo de res. Compré no palitos porque mi esposo quería una carne asada y este lo compré en el mercado, en el primer mercado. Pero fui al segundo mercado y ya no tienen nada de carne, así que yo este lo había comprado para pues hacerlo con la carnita asada, pero pues no encontré carne para asar. Tenemos por acá calabacitas, esta es la calabacita mexicana, también es para el caldito de res que voy a preparar. 
Y por acá tengo limones Tengo mucho limón porque ahorita voy a hacer un ceviche de camarón Así que lo voy a ocupar bastante limón Y por eso compré mucho tengo por acá estas que se las compro a mis niñas porque les encantan. Son este, carnitas de esas que te dan en el desayuno muy ricas. Y le compré dos. Estas estaban a 2 por 5 dólares. Les voy a ir diciendo más o menos de lo que me acuerdo. Compré queso. Compré este queso del ranchero. Este también estaba a 2 por 5 dólares. Tengo naranjitas que ahorita es muy importante comer vitamina C. Iba a decir ácido C, vitamina C. Tengo pepinos, el pepino estaba a 2 por un dólar, por acá tengo manzana, yo siempre compro la manzana gala porque se me hace muy muy dulce y es muy crujiente esta estaba a la libra creo que a 69 centavos de manzana tengo por acá estos que se los compré a mis niñas porque les gusta y de repente se los doy cuando está haciendo mucho calor me costaron 89 centavos cada uno tengo este clamato, que este creo que me costó carito, ¿eh? pero como lo voy a ocupar ahorita para el ceviche, pues lo compré. Tengo crema mexicana, esta me costó $2.50. Y por acá tengo algo muy importante que no puede faltar en mi casa, que es pan dulce mexicano. Lo tengo aquí encima de la silla porque ya no me cabe arriba, pero compré mucho pan dulce. Y por acá en el otro lado también tengo, miren, tortillas de harina para mis niñas que les gustan porque yo no las sé hacer. De este lado tengo chorizo de puerco, este está a 99 centavos, este rollito de chorizo. Tengo este que este es Ribeye Steak, compré dos porque a mi esposa le encanta y la verdad a mí también me gusta mucho este tipo de carne. Este lo también les puedo hacer la receta si quieren de cómo lo preparo yo, lo voy a hacer en la semana. Y tengo tostadas para el ceviche que vamos a comer ahorita, compré estas tostaditas que son este... Creo que no son ah, doradas, sino que son con sal, las secan con sal y pues son más saludables según. Y por aquí tengo cebolla, esta la cebolla que estaba más económica, así que agarré esta. Tengo pera, compré pera bosco, le llaman, creo es esta, para mí para mis niñas. Compré lechugas, dos bolas de lechugas, esta no me acuerdo cuánto me las cobraron. Chiles jalapeños muy básicos para una familia mexi mexicana. Siempre tenemos que tener chiles eh, jalapeño. Tengo un repollo también que voy a utilizar en mi caldito. Y por acá tengo cebolla ah, morada que voy a estar usando ahorita en el ceviche. De este lado tengo harina porque tengo pensado hacer un pastel de zanahoria por primera vez. A ver cómo me sale. Si quieren que les pase la receta también díganme porque a mí me la acaban de pasar. Y les puedo grabar cómo sale mi primer intento de hacer pastel de zanahoria. Así que este es mi mandado. De aquí lo único que falta es... Ahí está mi tripoide. <ríe> Tengo la carne. Esta es la carne que yo compro para la semana. Y aquí prácticamente lo que compré es... Tengo esta que es el chamorrito. Que este lo voy a utilizar para hacer el caldo. Tengo acá de este lado... Esta que es para hacer steaks, son unos steaks muy chiquititos, muy limpiecitos. Y por acá tengo esta carne que es aguayón. En, buscaba milanesa pero no encontré así que agarré aguayón. Y la última que me queda acá, no la quiero sacar de aquí de la bolsa porque yo la meto así toda en la bolsa para saber que esta es la carne nueva que acabo de comprar. Pero tengo... La carne molida, miren, aquí al fondo para hacer albóndigas, etcétera. Así que esa es la carnita que compré, la carne de albóndiga me salió carita. Porque la compro siempre la extra limpia, no me gusta la, ni la mediana ni la menos limpia. Porque tiene mucha grasa. Y lo último que me falta, <ríe> lo último que me faltaban eran las dos botellitas de vino que compré estas dos. Lógicamente para mí porque mi esposo no toma o menos que me quiera ayudar, ¿verdad? Pero... Esas dos botellitas de vino y prácticamente esto es mi mandado. Eso es lo que yo compré para una quincena. Y prácticamente yo cuando voy al mandado, lo que yo compro cuando voy es como lo general, lo que es de uso diario. Aparte de esto, mi esposo va a Costco y cuando va a Costco compra, por ejemplo, la leche, los galones de leche porque salen más barato 
compra huevo también, pero ahorita como está en escasez, ya donde encontramos compramos huevo y si está bien el precio, lógicamente. Él compra jugos, compra qué otras cosas, compra camarón ahí, compra todo lo que es así como en cantidad grandes, papel, eh, leche carnation, todo lo que eh, sabemos que nos economiza más comprar en grandes cantidades, él lo compra ahí. Yo me encargo de esta parte de aquí que esté surtido en la casa y pues así es como hacemos nuestro mandado o es lo que yo compro generalmente. No sé ustedes qué tanto compren, no sé si esto se les hace mucho, si se les hace poquito para 15 días, 5 personas y no sé si les parece muy caro lo que gasté. Gente, aquí en California es lo que te vas a gastar para una familia de 5 personas, vas a gastar en promedio de 150 a 200 dólares para una quincena. Habrá quienes gasten más según las necesidades, habrá quienes gasten menos. A mí eso es generalmente lo que yo estoy gastando por quincena, de 150 a 200 dólares sin eh, meter, como les digo, lo que ya compra mi esposa aparte en Costco, que es en gran cantidad eh, y que pues ya yo no lo meto aquí, sino a lo mejor tal vez podría ser un poquito más de lo que gasté ahorita, a lo mejor unos 50 dólares más, pero eso es lo que yo estoy utilizando, déjenme saber ustedes qué cosas de aquí utilizan y más o menos los precios, por ejemplo el huevo, en cuanto lo están comprando las tortillas, el pan, más o menos de los precios que les di, en cuanto les sale a ustedes, con cuánto ustedes hacen su mandado para 15 días y pues es el video del día de hoy espero que les haya gustado, que las haya entretenido, que haya sido de ayuda que les haya traído algo positivo para ustedes, algo de aprendizaje y pues me voy a despedir por el video del día de hoy, como siempre os mandar un fuerte fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos a la próxima bye